ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்சால்வ்டு மிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஜெனேட்டி அப்படிங்கிற ட்ரெயின் வந்து நைன்டீன் லெவனில் வந்து காணாமல் திடீர்னு காணாமல் போச்சு அந்த அன்சால்வ்டு கேஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேஸோட டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்ட்ட வந்து ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்லணும் அதாவது மிடீவல் இட்டாலியில் ஒரு ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டு கதை வந்து எல்லோரும் சொல்லப்பட்டது அதாவது மடோனா மிடீவல் இட்டாலியில் மடோனா அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் உள்ள ஒரு சர்ச் அதாவது ஒரு மொனாஸ்டரி ஒரு மொனாஸ்டரியில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா திடீர்னு வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் வந்து மூணு கேரேஜோட வந்தது மிடீவல்னா மிடீவல் பீரியடில் வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ்லாம் கிடையாது அதனால் அங்கே உள்ள பா ஃபாதர்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஈவெண்ட் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்லட்ஜு அதாவது ஸ்லட்ஜுனா இந்த கிறிஸ்மஸ் சாண்டா கிளாஸ்லாம் ஒரு இதில் ஒரு வெஹிக்கிளில் உட்காந்து போவாங்களா அந்த வெஹிக்கிளில் பின்னாடி மூணு பெட்டியை வந்து இழுத்துட்டு வந்தது அது வந்து ஃபுல்லாக கருப்பு கலரில் புகையை வந்து கக்குச்சு அது வந்து அப்படியே எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டெவில் அதாவது அரக்கன் மாதிரி இருந்தது அதில் இருந்து அது வந்து நேராக சர்ச்சோட வாழை இடிக்கிற மாதிரி வந்தது ஆனால் அதனால் என்னாச்சுன்னா நாங்கள் அதாவது அந்த ஃபாதர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணால் ஃபாதர்ஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த கதையை சொன்னேன் நாங்கள் வந்து உள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒழிஞ்சுட்டு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சான்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது அந்த ஹோலி புக் புக்கை ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அடுத்து நிறைய மந்திரங்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தோம் உடனே அதிலிருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஆம்பளைங்க வந்து இறங்கினாங்க இறங்கி அவங்க வந்து தேவர் க்ளீன் ஷேவ் அதாவது அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஷேவ் பண்ணி பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் பிளாக் கலர் கோட் வந்து போட்டிருந்தாங்க அது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அந்த அரக்கனோட தூதுவர்கள் மாதிரி இருந்தாங்க அதாவது டெவில்ஸ் மெசஞ்சர் மாதிரி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதை அவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பேஸ்டர்ஸ் அதாவது அந்த ஃபாதர்ஸ் கொடுத்த ரெக்கார்டை வந்து ஒரு 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 டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி காலாகாலமாக சஜ் டைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க தான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி இன்னொரு ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் மெக்சிகோவில் எங்கே இருந்தனே தெரியாமல் திடீர்னு ஒன் நாட் ஃபோர் இட்டாலியன்ஸ் வந்து வந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே மென்டலி அஃபெக்டட் ஆகியிருந்தாங்க மென்டலி அஃபெக்ட் ஆகி அவங்க வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலி ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எல்லோரும் அஃபெக்ட் ஆன கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கேஸ் தான் இங்கே எங்கே இருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ நாங்கள் வந்து ரோமில் இருந்தால் கிளம்பணும் அப்படின்னாங்க அப்போ அவங்களோட டாக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப குழம்பி போனாங்க ரோமில் இருந்து இவங்க எங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்குறப்போ ட்ரெயின் மூலமாக வந்தேன் அப்படின்னாங்க இவங்க வந்து வாட்டர்ஸ் மூலமாகவும் வரல அப்போனா ட்ரெயின் மூலமாக வர்றதுக்கு வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ஏன்னா இட்டாலி வந்து ரெண்டு வே வெவ்வேறு காண்டினென்ட்டு கண்டிப்பாக நடுவில் கடல் இருக்கணும் ஒன்று அவங்க ஏர் மூலமாக வந்திருக்கணும் அப்போ வந்து அது அன்பாசி இம்பாசிபிள் இல்லாட்டி அவங்க கண்டிப்பாக வாட்டர் பேஸ் மூலமாக தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் அவங்க ரெண்டுமே மறுத்தாங்க அதனால் அவங்கள மென்டலி ஜூலை <laughs> ஜனேட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெயின் கம்பெனி வந்து புதுசாக அவங்களோட ஒரு சர்வீஸ் வந்து ஆரம்பிக்காங்க அந்த சர்வீஸுக்காண்டி இட்டாலியிலேயே ரொம்ப ரிச்சான பீப்புள் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பீப்புள் ஹை டெவலப்டு பீப்புள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்கள வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற மூலமாக கொடுக்கறதுக்காண்டி இட்டாலியை சுற்றி உள்ள சில சின்ன சின்ன டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ்லாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்காண்டி ஃப்ரீயாக அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரெயினில் ஏற்றி அவங்கள வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து ரோம்லேருந்து கிளம்பி அதோட டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து அரைவாச்சு அரைவாங்க அந்த அதோட பயணத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அப்போ லோம்பார்டு அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு டனல் வந்து இருந்தது அப்போ தான் அது வந்து கட்டப்பட்ட டனல் இத்தாலியிலே இருக்கிற ரொம்ப பெரிய டனல் அதோட ஒயிட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் மீட்டர் தான் திடீர்னு அந்த டனலுக்குள்ள போகிறப்பவுமே என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிட்டு அதாவது ட்ரெயின் வந்து ஃபட்டாஃபட் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் ஒரு செகண்டில் அப்படியே மறைஞ்சி போயிட்டு அந்த ட்ரெயினை பற்றின எந்த க்ளூமே கிடைக்கல உடனே அந்த ட்ரெயினில் இருந்து ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸ் வந்து தப்பிச்சிட்டாங்க எப்படி தப்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டவுட் வரலாம் அந்த மறைஞ்சி போயிட்டு அப்படிங்கிறப்போ எப்படி ரெண்டு பேசஞ்சர் மட்டும்
உடனே நீங்கள் வந்து எப்படி தப்பிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து டனலுக்குள்ளே போகிறப்புமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் மில்கி மிஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுது அதாவது திடீர்னு ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு புகை மண்டலம் வந்து ட்ரெயின் வந்து சூழ்ந்துக்கிட்டு ஆனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே அதை நோட்டீஸ் பண்ணோம் நோட்டீஸ் பண்ணி நான் வந்து குதிச்சிட்டேன் என்னையை பார்த்து இன்னொரு கோ பேசஞ்சரும் குதிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவங்க வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு மென் ரொம்ப மென்டலி எஃபெக்டடாக இருந்தாங்க அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்து ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் அவங்க வந்து பேக் டு நார்மல் வந்தாங்க அதாவது திருப்பி அவங்கள மெடிக்கேட்லாம் பண்ணி நார்மல் ஆனாங்க இந்த ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸும் கொடுத்த அக்கௌண்ட் வந்து இது தான் அந்த ட்ரெயின் வந்து காணாமல் போயிட்டு அப்படின்னாங்க இது என்ன வடிவேல் கதை மாதிரி இருக்கலாம் கிணறு காணாமல் போனோன்னு சொல்ல மாதிரி ஆனால் அந்த ட்ரெயின் காணாமல் போனது என்னென்னா அந்த டனலுக்கு அந்த சைடு ட்ரெயின் வரவே இல்லை அது வந்து கண்டிப்பாக ஆனால் ட்ரெயின் வந்து டனலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கு அப்போனா ட்ரெயின் வந்து எங்கே போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோருமே இன்வெஸ்டேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டனலுக்குள்ளே போனாங்க டனலுக்குள்ளே போய் வால்ஸ்லாம் பார்த்தாங்க எந்த ஒரு அடையாளமுமே இல்லை புகைக்கான எந்த ஒரு அடையாளமும் கூட இல்லை சில பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வேளை அண்டர் கவுண்டில் போயிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டனலில் வந்து டிக் பண்ணிலாம் பார்த்தாங்க அப்படியும் எந்த ஒரு அடையாளமுமே இல்லை உடனே இந்த கேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அப்போ வந்து இட்டாலியோட ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் பர்சன் வந்து தொலைஞ்சு போயிருந்ததுனால நிறைய ரிச்சஸ்ட் பர்சன் வந்து தொலைஞ்சு போயிருந்தாங்க இந்த ட்ரெயின் மூலமாக இந்த ட்ரெயின் கேஸ் மூலமாக அதனால் இது வந்து இந்த கேஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஃபார்ம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிருந்தாங்க ஆனால் எந்த ஒரு மீடியாவிலையுமே இதுக்கான அட்டென்ஷன் வந்து கிடைக்கல இது வந்து அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஆர்டிக்கலாக தான் சின்ன சின்ன நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்திருந்தது இதை பற்றி யாருமே அவ்வளோவா பேசவே இல்லை அதனால் என்னாச்சுன்னா இந்த ட்ரெயின் கேஸ் வந்து இட்டாலியில் வந்து அப்போ ஃபேமஸாக பரவுச்சு அதனால் நிறைய பேர் ட்ரெயின் மூலமாக ட்ராவல் பண்ணவே பயப்பட்டாங்க அதனால் இட்டாலியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த லோம்பா டனலில் இனிமேல் யாருமே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மூடி வச்சாங்க மூடி வச்சு அதை வந்து யூஸ் பண்ணாத மாதிரியும் அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு வார் டூவில் அது ஃபுல்லாக பாம் ஏரோப்ளைன் பாம்பிங்ஸ் மூலமாக அழிக்கப்பட்டு அந்த டனல் வந்து நெருங்க முடியாத அளவுக்கு கூட ஐசோலேட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக ஐசோலேட் ஆகிட்டு ஓகே இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ரெண்டு கதையிலையுமே இந்த ட்ரெயினில் இருந்தது மொத்தம் த்ரீ கேரேஜஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ரெண்டு கதையிலையுமே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன கதையில் என்ன சொன்னால் மெடிவல் இட்டாலி அதாவது மெடிவல் மீன்ஸ் இந் இந்த எரா ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டின் ஹண்ட்ரட்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இந்த ஒரு ஒரு ஸ்லை ஒரு ஸ்லட்ஜ் வந்து ஒரு ஸ்லட்ஜ் வந்து இருந்திருக்கு அது வந்து மூணு கா கார்ட் வந்து இழுத்துட்டு வர மாதிரியான அக்கௌண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ அந்த ட்ரெயின் கூட கம்பேர் பண்ணாங்க இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னதுன்னா அந்த மெடிவல் அந்த ஸ்டோரியை வந்து பா காலங்காலமாக பாதுகாச்சு பாதுகாத்து வச்சுருந்தது வந்து சர்ஜ்டைங்கிற ஒரு ஃபேமிலி தான் இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் இருந்து வெளியே குதிச்சாருன்னு சொன்னோம்ல அந்த ரெண்டு பேசஞ்சரில் ஒருத்தர் வந்து சர்ஜ்டைன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் அதனால் நிறைய பேர் என்ன சஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒருவேளை இவங்க வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து டைம் ட்ராவல் பண்ணிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அடுத்து ரெண்டாவது அக்கௌண்ட்டில் என்ன சொன்னோன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல மெக்சிகோவில் நூற்றி நாலு பேஷன்ஸ் நூற்றி நாலு இட்டாலியன் பேஷன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரியான மென்டலி மென்டல் டிசார்டரால் அஃபெக்ட் ஆனாங்க அதுவும் அவங்க எங்கேருந்து வாரீங்கன்னு கேட்குறப்ப நாங்கள் ரோம்ல இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுவும் ட்ரெயின் மூலமாக தான் வந்தோன்னு அடிச்சு சொன்னாங்க அதனால் இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்ல இருந்துமே என்ன நிறைய பேர் கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ராவலாக தான் இருக்கணும் இது அவங்க வந்து ஒரு டைம் லூப்பில் வந்து பிடிபட்டுட்டாங்க அதுல இருந்து அவங்களால வெளியவே வர முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியான தியரிஸ் வந்து நிறைய பேர் முன் வச்சாங்க ஆனால் இன்னைக்கும் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து என்ன ஆனது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல அதனால் நிறைய பேர் வந்து இந்த கதை இந்த ட்ரெயினை வந்து ட்ரெயின் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ஜனேட்டி ட்ரெயினை வந்து ட்ரெயின் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இந்த ட்ரெயின் கோஸ்ட் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து அதுக்கப்புறம் ரீஅப்பியர் ஆச்சு அதாவது இந்த நைன்டீன் லெவனுக்கு அப்புறம் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து ரீஅப்பியர் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து ரஷ்யா இட்டாலி ஜெர்மனி ஏன் நம்ம இந்தியா அதுக்கப்புறம் ரொமேனியா உக்ரைன் இந்த மாதிரியான நிறைய நாட்டில் கூட திருப்பி வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறக்கான அக்கௌண்ட்டில் இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு
போது நீங்க கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனா அவருக்கு பிரியார் நோட்டிபிகேஷன் எதுவுமே கொடுக்கப்படல அதனால என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அவர் வந்து என்னன்னா நான் வந்து அவரோட சொன்ன அக்கௌண்ட் நான் அப்படியே சொல்லுவேன் முதல்ல வந்து எனக்கு அந்த ட்ரெயினை பார்க்கும்போது அது உண்மையா இல்லையே நம்ப முடியல அதனால நான் என்னோட கண்ணை வந்து தொலைச்சு பார்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா ஒத்து பார்த்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அந்த ட்ரெயின் வந்து ட்ராக்ல ஓடலை அது வந்து ஃபார்ம்ஸ்ல ஓடுச்சு அது வந்து பிளைனா அப்படியே ரோட்ஸ்ல ஓடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான அக்கௌண்ட் வந்து அவர் சொன்னார் இது மூலமா என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் கேஸ்ல வந்து நிறைய மிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து மிடிவல் இட்டாலியில சொல்லப்பட்ட ஒரு ஃபேமஸான கதை கூட கனெக்ட் ஆகுது இன்னொன்று வந்து மெக்சிகோல சொல்லப்பட்ட எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு கதையோட கனெக்ட் ஆகுது இன்னொன்று வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல சொல்லப்பட்ட கதையோட கனெக்ட் ஆகுது இன்னொன்று வந்து ஒரு விட்னஸே இதுக்காண்டி இருக்காங்க அது மூலமா என்ன தெரிஞ்ச இது வந்து என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இட்டாலியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கேஸ் வந்து அப்படியே கைவிட்டாங்க இது வந்து இதை இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீடிங்ஸே அவங்களால என்னன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா டனல் குள்ள என்ட்ரா இருக்கு ஆனால் டனல் விட்டு வெளியே வரல அந்த டனலோட ஒயிட்னஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் தான் அதனால சைட்ல எங்கேயும் இடிஞ்சு கீழே வந்திருக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் வந்து அப்படியே கைவிட்டாங்க இன்னை வரைக்கும் இந்த இது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்கு ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கேன் பாய